Agenten van het politieteam Langstraat waren vanmiddag bezig met een verkeerscontrole in Kaatsheuvel. Nou, dan negeerde een Poolse autoalist het stopteken. Die agent moest ook opzij springen om niet geraakt te worden. Er ontstond een achtervolging, allereerst met een politieauto en later ook met een motor van ons. Die achtervolging die ging door de bossen via Kaatsheuvel, dus richting Waalwijk. Ook wandelaars moesten daar opzij springen, want het ging echt met hoge snelheden. Uiteindelijk eindigt die achtervolging hier in Waalwijk op deze kruising hierachter, waar de bestuurder de macht over het stuur verliest. Nou, die bijrijdster die is direct door ons aangehouden, maar die bestuurder ging op de vlucht. Nou, tijdens die vlucht heeft de politie nog drie keer geschoten, maar uiteindelijk is hij hier gearresteerd. Nou, hij klaagde over pijn in zijn buik, dus hij is even naar het ziekenhuis voor controle. Maar niets wijst erop dat wij hem geraakt zouden hebben met die schoten. Nee, die pijn in die buik die kan inderdaad dus niet veroorzaakt zijn door één van de politieschoten die is gelost. Nou, waarschijnlijk niet, maar laten we het ziekenhuisonderzoek verder afwachten. Maar niets wijst er op dit moment op. Ja. Nou, uh, beschrijft u al een hele wilde achtervolging die daar heeft plaatsgevonden. Uh, er zijn er ook nog nou, ja, bijvoorbeeld voetgangers die daar in de buurt waren, die uh, moesten wegduiken. Nou, er wandelden dus veel mensen in de bossen. Het is natuurlijk prachtig weer vandaag, ook mensen met honden. Nou, het is heel goed mogelijk dat mensen die achtervolging hebben gezien, daar misschien ook wel opzij hebben moeten springen. Nou, als dat zo is, dan hopen we dat ze contact opnemen met de politie om dat te melden. Het zij als getuigen of als benadeelden, zodat we een compleet beeld kunnen krijgen van wat er tijdens die achtervolging is gebeurd. Maar het is in ieder geval zo dat een agent opzij moest springen en dat hij ook geprobeerd heeft om op een auto die een roodblok wilde maken in te rijden. En slechts door snel opzij te gaan kon dat worden voorkomen. Ja. Kunnen we al iets zeggen over uh, waarom die, uh, die mensen eigenlijk doorreden? Waarom ze het stopteken negeren en waarom ze... Uh, is bijvoorbeeld de identiteit bij de politie bekend? Nou, het gaat in ieder geval om Poolse mensen. De bestuurder is 31 en die bijrijds is 30 jaar. Maar waarom dat stopteken genegeerd werd, is op dit moment nog volstrekt onduidelijk. Oké, okay. ja, en dan uh, de, de toekomst. Hoe gaat het nou uh, verder hier op straat? Nou, we gaan een uitgebreid uh, onderzoek doen. Een uh, groot deel van dat onderzoek zal trouwens door een andere politieeenheid uh, worden gedaan... om de objectiviteit ook uh, te waarborgen natuurlijk, omdat we hier zelf uh, bij betrokken zijn. Maar het moet natuurlijk uh, heel goed uitgezocht worden wat er nu precies gebeurd is... vanaf de start bij de verkeerscontrole tot hier bij de plek waar die autobalist uh, uit de bocht gevlogen is.